ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரிக் மோட்டார் பற்றி பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு டிவைஸ் இந்த டிவைஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது இது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வந்து ஒர்க் ஆகும் இது நம்ம மாடர்ன் லைஃப்பில் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை நம்ம எதுலலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட்டர் பம்ப் ஃபேன் வாஷிங் மிஷின் ஜூஸர் மிக்சர் கிரைண்டர் எக்ஸெட்ரா இதிலலாம் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் மோட்டரை தான் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்துருக்கோம் ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் போது கண்டக்டருங்கிறது என்ன எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வயர் இப்போ வயர் வழியாக கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த வயரை நம்ம கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் அப்படி கரண்ட் அது வழியாக பாஸ் ஆகும் போது அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போது இதை வந்து நம்ம பெர்மனண்ட் மேக்னட்டோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம் பெர்மனண்ட் மேக்னட் இருக்குது இது நார்த்து இது சவுத்து போல் இப்போ நார்த்து டு சவுத் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரை நம்ம பெர்பண்டிகுலராக நார்மலாக இந்த பெர்மனண்ட் மேக்னட்டோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம பிளேஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகணும் அப்படின்னா பெர்மனண்ட் மேக்னட்டுக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது இந்த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் இருக்கு இல்லையா இதை சுற்றியும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்குது இந்த ரெண்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இன்டராக்ட் ஆகி ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது எது மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கண்டக்டர் மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி இந்த கண்டக்டரை வந்து மூவ் பண்ண வைக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரண்ட் கேரிங் காயில் வந்து எப்படி டேர்னிங் எஃபெக்டை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது ஒரு பெர்மனண்ட்டான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும் போது அப்படின்னு நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் டேர்னிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு ஸ்டிக் இருக்குது குச்சி அந்த குச்சியோட ஓரியண்டில் ஃபோர்ஸை நம்ம இந்த டேரக்ஷனில் டூவர்ட்ஸ் அப் அப்வர்டுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த குச்சியோட இந்த எண்டில் டூவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் நியூட்டன் ஒரே மாதிரியான ஸ்ட்ரென்த்து தான் இங்கேயும் ஃபைவ் நியூட்டன் இங்கேயும் ஃபைவ் நியூட்டன் ஆனால் அப்ளை பண்ணக்கூடிய டேரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணும் போது அந்த ஸ்டிக் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அந்த டேர்னிங் எஃபெக்டை வந்து காட்டும் இதே தான் எலக்ட்ரிக் மோட்டாரில் அந்த கரண்ட் கேரியிங் காயில் வந்து எப்படி டேர்னிங் எஃபெக்டை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது when it is placed in a permanent magnetic field இப்போ கரண்ட் கேரியிங் காயில் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இந்த இருக்கு இல்லையா பிளாக் கலரில் ஏபிசிடின்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதுதான் வந்து கரண்ட் கேரியிங் காயில் மேக்னட் அப்படிங்கிறது இது வந்து நார்த் போல் இது சவுத் போல் அப்போது இந்த மேக்னட்டான நார்த் அண்ட் சவுத் இதில் இருக்கக்கூடிய நடுவில் கரண்ட் கேரிங் காயிலில் எப்படி டேர்னிங் எஃபெக்ட் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் நமக்கு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபிகர் பார்க்கலாம் இப்போது மேக்னட்டோடைய டூ போல்ஸ் நார்த் அண்ட் சவுத் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நம்ம சிம்பிள் காயிலை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம் இதில் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் செக்மெண்ட் ஏபியை மட்டும் பார்க்குறோம் அதில் கரண்ட் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் வந்து டூவர்ட்ஸ் பி பியை நோக்கி வந்து இருக்குது கரண்ட் வந்து இப்படி தான் வந்து உள்ளே போகுது வேறஸ் இந்த கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் செக்மெண்ட் சிடி இது ஒரு செக்மெண்ட் இது ஒரு செக்மெண்ட் ஏபிங்கிறது ஒரு செக்மெண்ட் சிடிங்கிறது ஒரு செக்மெண்ட் அப்போ இந்த செக்மெண்ட்டில் கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டூவர்ட்ஸ் டி கரண்ட் வந்து வெளியே போகுது இங்கே கரண்ட் வந்து உள்ளே போகுது ஏபியை நோக்கி போகுது அப்படின்னா சிடிக்கு வரும்போது கரண்ட் வந்து வெளியே நோக்கி வருது அப்போ ரெண்டுத்தோடைய டேரக்ஷனும் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது இப்போ கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் போது அதுவும் அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்கும் போது அந்த செக்மெண்ட் வந்து மோஷனை ஷோ பண்ணும் ஏபி அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டும் சிடி அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டும் மூவ்மெண்ட் ஆகும் அப்போது அது எந்த டேரக்ஷனில் வந்து மோஷனை ஷோ பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் அக்கார்டிங் டு ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ஃப்ளெமிங்கோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்னால் என்ன இப்போ இதுதான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் அப்படின்னா தம்ப் ஃபோர் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் இந்த மூணுத்தையும் பெர்பண்டிகுலராக இப்படி வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மிடில் 
ஸோ நம்ம எப்படி ஹேண்டை வந்து திருப்பிக்கிறோம் இந்த மிடில் ஃபிங்கர் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்து இந்த கரண்ட் போகக்கூடிய டேரக்ஷனை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது கரண்ட் இந்த டேரக்ஷன் உள்நோக்கி போகுது அப்படின்னா இந்த ஃபோர் ஃபிங்கர் அப்படிங்கிறது இந்த பர்மனன்ட் மேக்னட்டோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இது இப்படி இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா கீழ் நோக்கி வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஏபி அப்படிங்கிற செக்மெண்ட் வந்து கீழ் நோக்கி அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது இப்போ சிடி செக்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் கரண்ட் வரக்கூடிய டேரக்ஷன் வந்து இந்த டேரக்ஷன் இப்படி வருது பர்மனன்ட் மேக்னட் வந்து இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது மேல் நோக்கி இருக்கு ஸோ மேல் நோக்கி தான் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ ஏபி அப்படிங்கிற செக்மெண்ட் கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா சிடி அப்படிங்கிற செக்மெண்ட் வந்து மேலே போகும் ஸோ அந்த செக்மெண்ட்டோடைய மோஷனோடைய டேரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கு அப்போ அந்த காயிலோடைய ரெண்டு எண்டும் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகி அந்த வில் ரொட்டேட் ஸோ ஏபி அப்படிங்கிறது கீழே பிடிச்சி இழுக்குது சிடி அப்படிங்கிறது மேலே பிடிச்சி இழுக்கும் போது இது வந்து ரொட்டேட் ஆகி ஏபி இங்கிட்டு வந்துடும் சிடி வந்து இங்கிட்டு போயிடும் இப்போ இந்த ஃபிகர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஏபி அதாவது ஏபியில் கரண்ட் வந்து உள்ளே போகுது அப்போ கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரில் கரண்ட் வந்து உள்ளே போகும்போது அக்கார்டிங் டு ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரோல் ஸோ கரண்ட் வந்து இப்படி உள்ளே போச்சு அப்படின்னா அதை சுற்றி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அதர் ஃபிங்கர்ஸோடைய டேரக்ஷன் அதர் ஃபிங்கர்ஸோடைய டேரக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்குது ஸோ அதை சுற்றி இப்படி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து இது பார்த்திங்க அப்படின்னா சேடி அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டில் கரண்ட் வந்து வெளியே வர மாதிரி இருக்குது ஸோ கரண்ட் வந்து வெளியே வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சுற்றி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த டேரக்ஷனில் வந்து இருக்கும் இப்போ அதனால தான் ஏபி அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டில் ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே ஆக்ட் ஆகும் போது இது இப்படி கீழே வர மாதிரி காட்டியிருக்காங்க சிடி அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டில் கரண்ட் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும்போது ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகும் போது ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி காட்டியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது ஏபி சிடி அப்படின்ட்டு இந்த டேரக்ஷனில் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஃபோர்ஸ் மேலிங் கீழே ஆக்ட் ஆகி இந்த செக்மெண்ட் ஏபியும் இந்த செக்மெண்ட் சிடியும் ரொட்டேட் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டேரக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படியும் இப்படியும் இருக்குது நமக்கு ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் போது ஒரே டேரக்ஷனில் தான் ரொட்டேட் ஆகும் பாதி இங்கிட்டும் பாதி இங்கிட்டும் ரொட்டேட் ஆகாது அப்போது நமக்கு கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் காயில் வந்து ரொட்டேட் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் வந்து ஏபிசிடி அப்படின்ட்டு இந்த டேரக்ஷனில் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் வந்து செக்மெண்ட் ரொட்டேட் ஆனாலுமே இந்த டிசி இந்த சைடு போய் ஏபி இந்த சைடு வந்தாலுமே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டேரக்ஷன் வந்து மாறக்கூடாது அதே டேரக்ஷனில் தான் இருக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏபிசிடி அண்ட் இந்த செக்மெண்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆன பெறமும் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய டேரக்ஷன் ஒரே டேரக்ஷன் தான் டிசிபிஏ இந்த மாதிரி தான் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனாக ரொட்டேட் ஆகணும் இப்போ நமக்கு கரண்ட்டோட டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹவ் டு யூஸ் அ ஸ்மால் டிவைஸ் கால்டு ஸ்பிளிட் ரிங் கம்யூட்டேட்டர் ஸ்பிளிட் ரிங் கம்யூட்டேட்டருங்கிறது என்னென்னா இதுதான் வந்து ரிங்னால் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி இருக்கிறதுனால இது வி கால் இட் ஆஸ் அ ஸ்பிளிட் ரிங் கம்யூட்டேட்டர் கார்பன் ப்ரஷ் அப்படிங்கிறது இதோட அட்டாச் ஆகிருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பிளிட் ரிங் கம்யூட்டேட்டரோட இதுதான் வந்து கார்பன் ப்ரஷ் இப்போ இந்த ஸ்பிளிட் ரிங் கம்யூட்டேட்டரில் வந்து கேப் இருக்குது கார்பன் ப்ரஷ்ஷோட அட்டாச் ஆகலை அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்காது காயிலில் எப்போ இந்த காயில் வந்து மூவ் ஆகி இந்த ஸ்பிளிட் ரிங் கம்யூட்டேட்டர் வந்து இந்த கார்பன் ப்ரஷ்ஷோட காண்டாக்டில் வருதோ அப்போ வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அட் ஹீச் ஆஃப் ஆஃப் ரொட்டேஷனில் ரிவர்சிங் ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க விச் கிவ் ரைஸ் டு அ கண்டினியூஸ் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த காயில் நமக்கு இந்த காயிலோடைய ரொட்டேஷன் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தென் வி ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கரண்ட் இன் காயில் ஸோ கரண்ட் ஐயோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் இன்க்ரீஸிங் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் காயில் காயில் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து எடுக்குமோ அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் தேர்ட் ஒன் இன்க்ரீஸிங் த ஏரியா ஆஃப் காயில் காயிலோடைய ஏரியா வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃபோர்த் ஒன் இன்க்ரீஸிங் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப
Don't forget to subscribe my channel and click the notification bell button to get the latest upcoming videos. See you soon again in the next video. Thank you for watching.